ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேட்ரிக்ஸ் கலெக்ஷன் யூடியூப் சேனல் ஆர்எல்பி ஜெயு போஸ்ட்டில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டாபிக்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து நம்ம நம்பர் சிஸ்டம் பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் இந்த நம்பர் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்சிஎம் அண்ட் எச்எஃப் பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்சிஎம்னா என்னென்னா லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எச்எஃப்னா என்னென்னா ஐயர் காமன் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது மல்டிபிள் வரப்போது இது ஃபேக்டர் வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிருவோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் குழம்பாது ஸோ இதில் வந்து நிறைய டாபிக் இது மெத்தட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஒவ்வொரு மெத்தடும் அவங்க வந்து கேட்டுகிட்டே வருவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பேசிக் மெத்தட் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மெத்தட் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஒரு ரெண்டுமே வந்து ஒரே மெத்தடான கொஷின்ஸ் தான் இருக்குங்களா ஸோ ஒரே சேம் கொஷின்ஸில் வந்து எல்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸில் வந்து எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அது எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து காமா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இது வேறு அது வேறு நடத்தும் ஸோ அப்போ இது ஒரு இது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கீழே பார்த்துங்கன்னா அப்படியே கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடுறேன் இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எச்எஃப் பார்க்கும்பொழுது இந்த மூணுத்துலேயுமே காமனாக இருக்க நம்பர் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வந்து இங்கே இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது தேர்ட்லேயும் இருக்குது மூணுன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது செகண்டில் இருக்குது தேர்டில் மூணு கிடையாது ஸோ அப்போ மூணை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி அஞ்சு பார்க்கும்போது அஞ்சு வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது செகண்டில் இருக்குது தேர்டில் இருக்குது அதே மாதிரி செவன் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது செகண்டில் இருக்கு தேர்டில் இருக்குது அப்போ காமனாக இருக்கு என்ன பார்க்கும்போது ரெண்டு அஞ்சு ஏழு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி எச்எஃப்பில் வந்து எல்லாத்தையும் காமனாக இருக்கிறது எடுத்துக்குமா அதே மாதிரி எல்சிஎம் பார்ப்போம் ஸோ எல்சிஎம் என்ன பார்க்குறோன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு இருந்தால் மூணு இருந்தால் மூணு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு இருந்தால் அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஏழு இருந்தால் ஏழு எடுத்துக்கோங்க ஸோ காமனாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட சரி லெவன் வந்து இதுலேயுமே காமனாக இல்லை பட் லெவனையும் எடுத்துக்கணும் அதுதான் வந்து எல்சிஎம் ஓகேங்களா ஸோ எச்எஃப்ன்றது வந்து காமனாக இருக்கிறது மட்டும் தான் எடுக்கணும் எல்சிஎம்ன்றது வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்தாச்சுங்களா ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் எடுத்ததில் வந்து எச்எஃப்பாக இருக்கும்பொழுது அதில் வந்து கம்மியான பவரில் இருக்கிறத வந்து எடுத்துக்கணும் அதாவது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோமா ரெண்டுலேயே கம்மியான பவர் எதுன்னு பாருங்கள் இது டூ பவர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் டூ பவர் டூ இருக்குது இதில் டூ பவர் த்ரீ இருக்குது அப்போ கம்மியானது டூ பவர் டூ அதை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ்ல பார்க்கும்போது வெறும் ஃபைவ் பவர் ஒன்று தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து அதிகபட்சமாக ஃபைவ் பவர் டூ இருக்குது நம்ம குறைந்தபட்சமாக எடுக்கிறதுனால ஃபைவ் பவர் ஒன் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செவன் செவனில் வந்து குறைந்தபட்சமாக என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் செவன் பவர் ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து செவன் பவர் த்ரீ இருக்குது ஸோ குறைந்தபட்சமாக பார்க்கும்போது செவன் பவர் டூ தான் வந்து குறைந்தபட்சம் ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ குறைந்தபட்சம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் வந்து அந்த வேலையெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணால் நம்ம கிடைக்க போகிறதா வந்து எச்சிஎஃப் சொல்லுவாங்க ஸோ ஐயர் ஐயர் ஃபர்ஸ்ட் காமன் ஃபேக்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து இதுதான் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி எல்சிஎம்க்கு வந்தோன்னா இப்போ காமனாக நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே காமனாக நம்ம எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து இதில் வந்து ஐயர் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து எச்எஃப்க்கு வந்து லோவர் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டில் வந்து லோவஸ்ட்டாக இருக்கிறது எடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த எல்சிஎம்க்கு வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறது எடுக்கணும் ரெண்டுலேயே வந்து ஹையஸ்ட்டு பாருங்கள் இது டூ பவர் டூ இருக்குது இங்கே டூ பவர் த்ரீ இருக்குது இங்கே வெறும் டூ இருக்குது அப்போ வந்து ஹையஸ்ட்டு என்னது டூ பவர் த்ரீ தான் அப்போ டூ பவர் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா டூ பவர் டீ எடுத்தா த்ரீ எடுத்தாச்சு அதே மாதிரி த்ரீ பவரில் எது ஹையஸ்ட் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ பவர் த்ரீ இருக்குது த்ரீ பவர் டூ இருக்குது ஸோ த்ரீ பவரில் த்ரீ தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ்க்கு பார்க்கும்போது ஃபைவ் பவர் த்ரீ செவன் பார்க்கும்போது செவன் பவர் ஃபோர் தான் அதிகமாக இருக்குது லெவன் ஒன்றே வந்து இருக்குது ஸோ அந்த லெவன் அப்படி எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இந்த எல்லா இந்த வேலையும் மல்டிபிள் பண்ணிடணும் இந்த எல்லா வேலையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வரது தான் வந்து எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு இதில் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்துக்கோங்க எச்எஃப் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அதில் வந்து எல்லா மூணுத்துலேயுமே வந்து காமனாக இருக்கிற நம்பரை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு அதில் குறைந்தபட்சமாக பவர் உள்ள நம்பரை வந்து பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து எச்சிஎஃப் சொல்கிறாங்க அதுவே எல்சிஎம்னா எல்லா நம்பரும் எடுத்துக்கிறோம் இருக்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்ட
சாரி ஸ்பிரன்ஸ் இருபத்தி ஏழு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு வரும் அதே மாதிரி மூணு மூணு ஒன்பது ஸோ இங்கே ஒன்பது வரும் ஸோ அதே மாதிரி போட்டு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ எல்சிஎம் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இதெல்லாம் நம்பர் தேவையில்லை ஸோ இங்கே வெளியே இருக்கிற நம்பர் மட்டும் தான் வந்து எல்சிஎம்க்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வெளியில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து மூணு மூணு இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது மொத்தம் வந்து நாலு மூணு ஓகேங்களா ஸோ நா நாலு மூணு வந்து கீழே மண்டிபி பண்ண போகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ போட போகிறோம் ஸோ ரெண்டு த்ரீ வந்து ஒன்பது இன்னொரு ரெண்டு த்ரீ வந்து ஒன்பது ஸோ நைன் எயிட்டி நைன் வந்து எயிட்டி ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூவோட எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அதே நம்ம நமக்கு நம்பருக்கு வந்து எச்எஃப் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பரோட எச்எஃப் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எது வேணா கேட்கலாம் அவங்க எல்சிஎம் கேட்கலாம் எச்எஃப் கேட்கலாம் ஸோ நான் அதே நம்பர் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் வேறு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த நம்பர் எச்எஃப் கேட்குறான்னு பார்த்துக்கோங்க எச்எஃப் கேட்கும் போது ஒரு நம்பர் வந்து ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க ஸோ இது குறைந்தபட்ச நம்பர் என்னது ஃபைவ் ஐநூற்றி பதிமூணு தான் அதுக்கப்புறம் அதிக குறைந்தபட்ச நம்பர் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நூற்றி பதிமூணு முப்பத்தி நாலு அப்புறமா வந்து பார்க்கும்போது தான் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நம்பர் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஒவ்வொரு நம்பரும் டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட்ல வந்து எது நம்பர் வந்து குறைஞ்சபத்த டிஃப்ரெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஐநூறுக்கும் ஆயிரம் நமக்கு தெரியும் நடுவில் வந்து ஒரு ஐந்து ஐநூறுக்கு மேலே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலுக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ இதை மட்டும் டாலி பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு மைனஸ் பண்ணோம்னா எண்பத்தி ஒன்று கிடச்சிருக்கு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எண்பத்தொன்று அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எண்பத்தொன்று வந்து எது எந்தெந்த நம்பர்லாம் மல்டிபிள் பண்ணால் எண்பத்தொன்று வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது நைன் இன்ட் நைன் வந்து எயிட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வரலாம் அதே மாதிரி இல்லாமல் இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு மூணு வந்து எயிட்டி ஒன் அந்த மாதிரி ரெண்டு வேலையும் வருது ஓகேங்களா ஸோ அந்த நம்பர் நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுவோம் இதில் வந்து அதிகபட்ச நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்மக்கிட்ட மூணு நம்பர் கிடச்சிருக்கு இருபத்தி ஏழு கிடச்சிருக்கு மூணு கிடச்சிருக்கு ஒன்பது கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மூணு நம்பரில் ஐஸ் நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேங்களா அந்த டுவெண்ட்டி செவனை தான் வந்து இந்த மூணு நம்பர்லேயும் வந்து டிவைட் ஆகிற நம்பராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வேணா கூட இண்டிவிஜுவலாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணு நம்பரில் வந்து இந்த இருபத்தி ஏழு நம்பர் தான் வந்து டிவைட் ஆகும் இதில் அதிகபட்ச நம்பர் தான் எடுத்துக்கணும் இந்த இந்த மூணு நம்பரில் அடிச்சு அதிகபட்ச நம்பர் வந்து இருபத்தி ஏழு தான் அப்போனா இந்த ஒரு இந்த வேலையோட எச்எஃப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இதுதாங்க ஐஸ் இதோட மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இது வந்து தேர்ட் மெத்தட் வந்துடும் ஸோ தேர்ட் மெத்தட் என்னென்னா ஒரு நம்பர்கள் வந்து டிவைடில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒன் ஃபைவ் பை செவன் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பரில் கொடுத்துருவாங்க ஒரு மாதிரி நாலஞ்சு நம்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தது வந்து என்ன மெத்தட்னா டிவைடர் இல்லாமல் ஒரு நம்பர் வந்து ஒரு சீரியஸாக கொடுத்தது இதுக்கு வந்து டிவைடில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிவைடில் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரோட எச்எஃப் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா மே டிவைடருக்கு மேலே இருக்கணும்ல இப்போ வந்து ஃபைவ் பை செவன் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைவ் இருக்கிறத வந்து அவங்க எச்எஃப் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபைவ்க்கு எச்எஃப் இந்த செவனுக்கு எல்சியம் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அந்த செவன்னா செவன் சீரியஸில் நிறைய நம்பர் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் அது மாதிரி எல்சியம் கேட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் மேலே பார்த்துட்டு எச்எஃப் கீழே பார்க்கணும் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ப்ராப்ளமாக பார்த்தா கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால ஒரு சம்மை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த நம்பரோட எச்எஃப்பும் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி எல்சியமும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எச்எஃப் தேவைனா மேலே இருக்கிற நம்பரில் எச்எஃப் பார்க்கணும் கீழே இருக்கிற நம்பரில் வந்து எல்சியம் பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு எச்எஃப் பார்க்குறது தெரியும் அதாவது இந்த நம்பர் எல்லாத்துலேயும் வந்து காமனாக வந்து வரதில் வந்து குறைந்தபட்சம் வழி அப்படி பார்க்கணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரில் எழுதியாச்சு கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டர் தான் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கும்போது ரெண்டுக்கும் நாலுக்கு எட்டுக்கும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் தான் வந்து குறைந்தபட்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஆறு டிஃப்ரெண்ட் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஆறு பண்ணும்போது மூணு இன்ட்டு ரெண்டு தான் வந்து ஆறு ஓகேங்களா ஸோ மூணுன்றது வந்து எல்லாத்தையும் டிவைட் ஆகாமல் பார்த்தா ஆகாது அப்போ ரெண்டு வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து டிவைட் ஆகும் அப்போ ரெண்டு தான் வந்து இதோட எச்சிஎஃபாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து எல்சியம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இது எல்சியம் நம்ம பார்க்குறத வந்து நம்ம வந்து எல் எல்சியம் யூஸ் பண்ண மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எல்சியம் பார்த்துடலாம் அது
ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நம்பரோட கிரேட்டர் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எச்எஃப் கேட்டிருக்காங்க கிரேட்டர்னா எச்எஃப் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுத்துலேயே வந்து ரிமைண்டர் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அது இது ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு ஆறு ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் நம்பருக்கு அஞ்சு ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ரிமைண்டர் இருந்துச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்பரில் ரிமைண்டரை வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த வந்து ரிமைண்டரில் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து இந்த நம்பர் கிடச்சிருது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி இரு முப்பத்தி ஏழு நம்பரில் வந்து ரிமைண்டர் வந்து அஞ்சு அந்த அந்த அஞ்சு மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிது நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு நம்பர் வேலை கிடச்சிச்சுனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக எச்எஃப் எப்படி கண்டுபிடிப்போமோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி இந்த சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்னும் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்ம வந்து லீஸ்ட் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க கொடுத்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியாக பட் ரிமைண்டர் ஒன்று இருக்கனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து ரிமைண்டர் எத்தனை நம்பர் ரிமைண்டர் இருக்கோ அதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரிமைண்டர் ஒன் கொடுத்தனால இந்த ஒன்று வந்து லாஸ்ட்ல ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ப்ளஸ் பண்ணி ஐநூற்றி நாலு ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஐநூற்றி அஞ்சு தான் இது ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது ஒரு ட்ரிக்ஸாக இது நம்ம வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு மெத்தட் என்ன இருக்கும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் டிஜிட் அதாவது நாலு டிஜிட் உள்ள நம்பரில் வந்து அதிகமான நம்பர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நாலு டிஜிட் உள்ள நம்பரில் அதிகமான நம்பர் என்னென்னா தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அதுதான் வந்து அதிகமான நம்பர் அந்த நம்பர் அந்த நம்பருக்குள்ளே வந்து எந்த நம்பரில் வந்து இந்த பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தி இதில் எல்லா நம்பர்லேயும் வந்து டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் அது டிவைட் ஆகணும்னா அதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான நம்பரில் அது ஹையஸ்ட் நம்பராக இருக்க போதுங்களா அதுதான் வந்து வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த நம்பருக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஸோ நமக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ எல்சிஎம் வேல்யூ வந்து ஐநூற்றி நாற்பது அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்சிஎம் வேல்யூ வந்து ஐநூற்றி நாற்பதுன்னு வருது ஸோ இந்த ஐநூற்றி நாற்பதை வந்து இந்த ஃபோர் டிஜிட் நம்பரில் ஐயர் நம்பரில் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டிவைட் பண்ணி பாருங்கும்போது எந் நியரஸ்ட்டாக எந் எந்த வந்து நியர் டி டிவைட் ஆகுதோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்படி வேலையை வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பர் வந்து நம்ம வந்து ஐநூற்றி நாற்பதாயிரம் டிவைட் பண் பண்ணுறோம்னா எத்தனை வாடி டிவைட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அதோட ரிமைண்டர் வந்து இந்த நம்பரோட எவ்வளோ நம்பருக்கு மைனஸ் பண்ணிட்டுனா எத்தனை நம்பர் மைனஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸாக்டாக அது டிவைட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பண்ணிட்டாலே போதும் இது ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் நம்பர் பார்க்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னா என்னென்னா ஜீரோவில் தான் இருக்க போது அப்போனால தான் வந்து பத்தாயிரம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதே சமயில் வந்து இதுவும் வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதுவும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி சேம் நம்ப ப்ரீவியஸில் பார்த்த மெத்தட் வந்து அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் வந்து இதுக்கும் ஃபைன் பண்ணிடலாம் வாங்க காய்ஸ் இதோட வந்து எச்எஃப் அண்ட் எல்சிஎம் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இந்த எச்எஃப் அண்ட் எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர